Сейчас я хочу вам рассказать о растении, которое называется гинка белоба. Это дерево, часто у меня спрашивают, а дайте нам травку гинка белоба. Я поправляю, что это не травка, это листья дерева гинка белоба. У него очень красивый нежно-зеленый цвет листьев, когда они свежие. Само дерево не такое уж большое. Дерево любит такой морской климат, его очень много в Приморье и очень много у нас в наших южных регионах. В Сочи, кто бывал, наверняка вы встречали гинкобелобы в ботаническом саду, в набережных. Вот в сухом виде, как выглядит гинкобелоба, сухой листик. Конечно, у него уже нет такой яркости. Я видела на всяких разных выставках, делают амулеты, подвески в виде листиков гинкобелоба. Очень эффектно выглядит. Это растение известно своими способностями улучшать мозговое кровообращение. Мозговое кровообращение – это базовый, наверное, процесс, который очень важен для того, чтобы мы хорошо думали, чтобы у нас хорошо работала память, чтобы наше внимание все время было активным, для того, чтобы снабжалось кровью и остальные органы. Гинкобелоба позволяет насыщать клетки кровью кислорода. Гинкобелоба, когда человек принимает, у него снижается уровень холестерина, очищаются сосуды. Его очень любят это растение пожилые люди. В аптеках можно встретить гинкобелоба в виде таблеточек, в виде настоев, в виде экстрактов. Но лучше всего его принимать, вот, заваривая сухой листик и принимая его как чай травяной определенными курсами. Курс приема где-то 21 день, можно делать небольшой перерыв, несколько дней и снова повторять. У гинкобелоба также есть такое свойство, когда варикоз, загущена кровь, также хорошо использовать это растение. Рассеянный склероз – это то, что через какое-то время у многих пожилых людей возникает. Профилактика рассеянного склероза также является гинкобелоба. И еще у него есть такое свойство, что когда у человека случился инсульт или инфаркт, и стоит вопрос восстановления после обычных лечебных уже процедур, как же восстановить себя после инсульта, я рекомендую принимать растение гинкобелоба. Также это растение помогает мужчинам. Считается, что гинкобелоба повышает мужскую потенцию. Ну, возможно, это в системе вот общего кровотока, поэтому можно его принимать, даже если нет серьезных показаний, слава богу, нет никакого инсульта, нет варикоза, но профилактически для активного хорошего мозгового кровообращения и вообще кровотока в теле, для силы, для потенции гинкобелоба очень хорошее растение.